ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബയോളജി ബയോളജിയിൽ യു ജി ചെയ്ത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പി ജി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രേറ്റ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബയോളജി ഇന്ത്യയിലും പുറം രാജ്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ആക്റ്റീവായി റിസർച്ച് നടക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ബയോളജി ഇപ്പൊ തന്നെ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതിയ വൈറസിനെ പറ്റി അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനെ പറ്റി അതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഒക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ബയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് So now everyone knows the importance of biology and biologists in our life. You can use biology in your life. That's why you can use the actual research lab in the actual research lab. You can use the actual research lab in the actual research lab. You can use the actual textbook in the textbook. You can use the actual techniques in the textbook. You can use the actual opportunity in the Central University of PG admission. National Testing Agency is the Common University Entrance Test. for post graduate or cet pg exam ilodeyana central university galike admission kittunnathu peru parayunnathu pole ella central university galike ella common entrance test aanu cet exam endaan ee exam adhe pole endaan idinte pattern life science inde syllabus endaan and how to prepare ennokke namukku ee video ilode kaan the first thing is exam pattern so total 100 questions aayirikkum neeku undava ee 100 questions 25 questions ulla part a aayittu 75 ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള പാർട്ട് ബി ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അനലിറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ജനറൽ അവയർനെസ് ഒക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് ബി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ കേസിൽ ലൈഫ് സയൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എക്സാമിന്റെ ടൈം അതായത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് and for each correct answer you will get plus 4 marks and wrong answer minus 1 mark so please be careful about it in the arena confident rightla questions matra attend cheyan vendi shramikka in life science in the syllabus il ekko eight topics aayittana life science in the syllabus website il kodutirikkana aa ore eight topics namukku detail aayitte enne onnu kaana first is techniques idil chromatography spectroscopy microscopy electrophoresis centrifugation blotting pcr and radio isotope techniques ingane biology important aitla such techniques list out cheyittunde valare weightage koodiya or portion aanu techniques idil endayalum 6 to 8 vare questions nengu expect cheya adhe pole ee portion nu analytical questions expect cheyana padichu kaynya endayalum score cheyan pattana oru section aanu techniques Next is chromatin structure and function. Relatively simple idea for your topic on the organization of chromosomes in prokaryotes and eukaryotes, chromatin type, centromere, telomere and concept of gene of Kiana, Tandirikina. Next is biochemistry. Techniques of all the time, very important in the weightage of India for your topic on a biochemistry. Make an OPL RM structure and function of protein. DNA, carbohydrates, lipids and vitamins important aanu also bioenergetics glycolysis tca cycle electron transport system and atp synthesis okay aanu idile main focus so endayalum or 5 to 6 questions of ee portion nu expect cheyam then is biotechnology it will recombine dna technology principle of gene cloning application of biotechnology in medicine industry and agriculture animal and plant cell culture environmental biotechnology kana kodutirikkunnathu adutha important aayittla topic aanu molecular genetics it will inheritance linkage crossover chromosomal aberration extra chromosomal inheritance pinne valare important aayit replication transcription translation dna repair and population genetics it will analytical questions expect cheyina matter topic aanu molecular genetics ജനറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഡു പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോബയോളജി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ബാക്ടീരിയൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ അതേപോലെ മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജി ഒരു സപ്പാർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വാക്സിൻസ് പ്ലാൻ വൈറസ് ആനിമൽ വൈറസ് ആൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റൽ മൈക്രോബയോളജി 
ഇതിൽ കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം റിലേറ്റഡ് ടു മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്യൂണോളജി അതും നിങ്ങൾ നോക്കണം ലാസ്റ്റ് ടു ടോപ്പിക്സ് ആണ് പ്ലാന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് ഇതിൽ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോപീരിയോഡിസം വേർണലൈസേഷൻ ആൻഡ് ബയോജിയോക്കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ആനിമൽ സയൻസിലാണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് നോവ് ഇമ്പൾസ് എൻഡോക്രിനോളജി ഒക്കെ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പാർട്സ് ആണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോപ്റ്റോസിസ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസസ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് ആണ് ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും സിലബസ് പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും വെയിറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും എവിടെ നിന്നാണ് അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ടൈം അതിൽ കുറെ പോകും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ടൈമും കൂടെ അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ടൈം ഒന്നും പോവാതെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലീസ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അത് നിങ്ങളെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ കുറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും പറയുവാണ് ഡു പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസസ് ദീ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയാലും മറ്റു റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മോർ ദൻ വൺ മന്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അത് സഫിഷ്യന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോവാൻ സഫിഷ്യന്റ് ആണ് പക്ഷെ ലേറ്റ് ആവാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് പോകാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല സോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓർ വീക്ക്ലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാ പാർട്ട് എ ആയാലും പാർട്ട് ബി ആയാലും എഫക്റ്റീവ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് സോ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിങ്ക് ട്വൈസ് ബിഫോർ അറ്റൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു കളയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് പോലും അതിൽ പോകും മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിലത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്